அலிகர் பல்கலைக்கழகத்தில் அர்நாப்பின் ரிப்பப்ளிக் டிவி குண்டர்படை அட்டூழியம் மாணவர்கள் மீது தேச துரோக வழக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்திற்குள் அனுமதியின்றி உள்ளே நுழைந்ததோடு அந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களை தீவிரவாதிகள் என விழித்திருக்கிறார் அர்னாப் கோஸ்வாமியின் ரிப்பப்ளிக் டிவி நிருபர் இதை தட்டி கேட்ட மாணவர்கள் பதினாலு பேர் மீது தேச விரோத வழக்கு பதிந்துள்ளது ரவுடி சாமியார் யோகி ஆதித்யநாத் அரசு ஊபிஐ ஆளும் பாஜகவின் அமைப்பான யுவ மோர்ச்சாவின் தலைவர் முகேஷ் லோதி கொடுத்த புகாரின் பேரிலேயே இம்மாணவர்களின் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ரிப்பப்ளிக் டிவியின் நிருபரும் ஒளிப்பதிவாளரும் கல்லூரியில் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே நுழைந்து தீவிரவாதிகளின் பல்கலைக்கழகம் என அழைத்து அதை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருந்தனர் இதுகுறித்து மாணவர்கள் சிலர் தங்களது ட்விட்டர் பக்கத்திலும் பதிவு செய்தனர் இந்த நிலையில் மாணவர் சங்க துணைத் தலைவர் ஹம்சா சூஃபியான் சமூகத்தில் அழுத்தத்துக்குள்ளான பிரிவினர் குறித்த நிகழ்ச்சி ஒன்று பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடந்ததாகவும் அதில் அழையா விருந்தாளியாக ரிப்பப்ளிக் டிவியினர் வந்ததாகவும் தெரிவிக்கிறார் ரிப்பப்ளிக் டிவி நிருபர்களுக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள அழைப்பும் அனுப்பவில்லை பல்கலைக்கழகத்தில் நுழைய அவர்கள் அனுமதியும் பெறவில்லை பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகளால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட போது அவர்களிடம் ரிப்பப்ளிக் டிவியினர் தவறாக நடந்து கொண்டதோடு தீவிரவாதிகளின் பல்கலைக்கழகம் என முழக்கமிடவும் ஆரம்பித்தனர் என நடந்ததை தெரிவிக்கிறார் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே நுழைந்ததாக ரிப்பப்ளிக் டிவி செய்தியாளர்கள் மீது பிரச்சனையை உண்டாக்கும் வகையில் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட சிலர் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மீதும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளது ரிப்பப்ளிக் டிவி பிரச்சனையை உண்டாக்கும் வகையில் குண்டர்களையும் உடன் அழைத்து வந்திருப்பதும் தீவிரவாதிகளின் பல்கலைக்கழகம் என கடுமையான வார்த்தைகளை வேண்டுமென்றே முழங்கி வன்முறையை தூண்ட பார்த்ததும் அப்பட்டமாக தெரிகிறது உடன் வந்த குண்டர்கள் இரும்பு கம்பியால் தாக்கியதில் எம்ஏ அரசியல் அறிவியல் மாணவர் முகமது ஆரிஃப் கான் என்பவர் தலையில் அடிபட்டு சுயநிறைவை இழந்த நிலையில் இருந்திருக்கிறார் கல்லூரியின் நிர்வாகத்தின் புகாரின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத ஆதித்யநாத் அரசின் காவல்துறை தேச துரோக வழக்கு உள்ளிட்ட ஒன்பது குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பதினாலு மாணவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் பாகிஸ்தான் வாழ்க என முழக்கமிட்டதாக கூறி ஜி நியூஸ் எனும் காவி ஆதரவு ஊடகம் பொய்யான செய்தியை பரப்பியது அதன் அடிப்படையில் ஜே என்யூ மாணவர் சங்க பிரதிநிதிகள் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிந்து சமீபத்தில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கலானது தேர்தல் நெருங்குகிற நிலையில் அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தில் வேண்டுமென்றே நுழைந்து அம்மாணவர்களின் மீது தேச விரோத வழக்கை பதிய வைத்துள்ளது ரிப்பப்ளிக் டிவி சமூக ஊடகங்களில் பலர் இதை சுட்டிக்காட்டி அர்னாப் கும்பலின் இழிவேலையை கடுமையாக சாடியுள்ளனர் இதுவரை வார்த்தைகளில் குண்டாயிசத்தை காட்டிக்கொண்டிருந்த அர்னாப்பின் சங்கி டிவி கோஷ்டி மோடி கும்பலை மீண்டும் அரியணையில் ஏற்ற களத்தில் இறங்கி வேலை செய்ய தொடங்கியுள்ளது என்பதை இந்த சம்பவத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது